굉장히 개혁주의 생명신학이 어, 지금까지 나와 있던 개혁신학 중에서 가장 뛰어난 신학이거든요. 예, 그리고 또 우리가 이 개혁주의 생명신학이 예, 가장 성경적인 신학이라고 저희는 예, 그렇게 믿고 있습니다. 감사하고 또 하나님의 은혜도 감사하지만 또 우리 어, 학교를 설립하신 또 설자 목사님께도 늘 감사하고 고마운 마음을 어, 제가 지울 수가 없습니다. 예, 그래서 오늘 그 개혁주의 생명신학 어, 개혁주의 생명신학이 근거로 하는 것이 우리 목사님들 잘 아시지만 은 오데솔라가 있죠. 에, 오직 성경. 그죠? 오직 성경. 그 다음에 오직 예수 그리스도. 오직 그리스도. 오직 믿음. 오직 은혜. 오직 하나님께 영광. 이렇게 되죠. 어, 그거를 근간으로 해서 우리 개혁주의 생명신학 7대 실천 운동은 어, 첫째가 신앙운동, 어, 두 번째가 신학회복운동, 어, 세 번째가 어, 회계용서운동, 네 번째가 어, 영적생명운동, 그 다음에 다섯 번째가 하나님 나라운동, 여섯 번째가 나눔운동, 일곱 번째가 기도성령운동 이렇게 되어 있습니다. 그래서 이번에 두 번째의 그 제가 주제가 뭐냐면 그 신학회복운동이죠. 그 신학회복운동은 어떤 골자를 가지고 우리가 신학회복운동이 진행되는가 그 7페이지를 한번 보실까요? 그 7페이지를 음, 보시게 되게 되면 은그 밑에서 어, 네 번째 줄, 둘째 이렇게 나오죠? 어, 우리 둘째 곡 한번 읽어보겠습니다. 시작! 사변에 대한 신학을 반성하고 하나님의 말씀으로 돌아가기 위하여 신학은 학문이 아니라 예수 그리스도의 생명의 복음임을 고백하는 신학 회복 운동이다. 이 주제를 가져가자. 이 가장 중요한 게 사별에 대한 신학이 뭔가. 이런 부분이죠. 예, 그리고 사별에 대한 신학을 반성하자. 그왜 이렇게 출발이 되었는가 라고 하는 것은 아마 이그 신학을 이제 MDB 과정까지 마쳤는데 왜 이렇게 목회하는 사람이 작은가. 이게 여기에 대한 것이죠. 그리고 어, 신학이 많이 발전이 됐는데 왜 교회의 시, 예, 교회가 점점 음, 죽어가 있고 예, 성도들의 신앙이 메말라가 있는가라고 에 대한 그 반성이죠. 그 이유는 뭐냐면 신학이 생명력을 잃어버렸기 때문이다. 여기에서 이게 예, 중요한 관점이 있다는 사실이죠. 그러니까 신학의 본질성 회복. 어, 제가 쓰는 용어가 좀 점점 신학적인 용어를 해서 어, 재미가 없어요. 우리 그 호강제 총재님께서 하신 말씀은 아주 삶속에서 나온 이야기이기 때문에 아주 재미있게 예, 들으시고 그렇지만 근데 기본적인 그 논리는 우리가 잘 생각하셔야 되고 그 다음에 이제 두 번째는 뭐냐면 그러면 반성하고 난다면 우리는 거기서 끝나는 것이냐? 아니죠. 성경으로 돌아가기 위하여 신학은 학문이 아니다. 예, 요게 이제 중요한 것이고 그러면 학문이 아니면 뭐냐? 그게 바로 예수 그리스도의 생명의 복음이다. 그래서 신학은 학문이 아니며 예수 그리스도의 생명의 복음이다. 이것이 바로 신학 회복 운동이 가지고 있는 중요한 골자라고 할수 있다고 하는 점을 우리가 주목을 해야 되는 것입니다. 자, 이제 우리가 이제 지난 2017년 10월 30일이 그날이 바로 종교개혁 500주년이죠. 근데 이렇게 100주년, 200주년, 300주년, 400주년, 500주년인데 지금 우리가 사는 세대는 500주년이 딱 떨어지는 시대예요. 아마 여기 계신 분들 중에서 600주년 맞이한 사람은 한 사람도 있을까요? 어, 없을 거예요. 어, 그만큼 이뭐 숫자가 중요한 건 아니지만 은 지금 기독교회가 로마서 14장에 나오는 대로 선한 것이 지금 비방을 받지 않도록 하라고 하는 것이 있지 않습니까? 바로 우리 소극적일 수도 있겠지만 보다 더 적극적으로 그 선한 것, 그 진리, 예수 그리스도 그것이 누구 때문에 우리가 비방을 받는가 라고 하는 것에 대한 우리가 자성을 지금 해봐야 될 필요성이 있다고 라 하는 것이죠. 그래서 그날 우리 백석대학 교회에서 개혁주의 생명신학 선언문이 만방에 선포되었고 
이 선포는 어떤 의미를 가지고 있느냐는 오늘날 교회의 현장에서 성경으로 돌아와 영적 생명의 본질을 회복한다. 그리고 성경을 통해서 말씀하시는 성령 그리고 십자가와 부활의 삶그 다음 순종하는 믿음과 기도 화해와 용서의 복음 희생과 봉사하는 삶을 살자고 하는 것이죠. 그리고 살리는 목회는 어디에 있냐 그 토대 위에 서 있다는 사실이죠. 그거를 전제로 하지 않으면 살리는 목회 건강한 교회가 세워질 수 없다 하는 점을 굉장히 우리가 숙고하는 선언적 내용이라고 보는 것이죠. 그러기 위해서 뭐냐 목회자와 교회는 반드시 예수 그리스도의 본질로 돌아가서 영적 생명을 회복하는 데 있다. 우리가 여기에 중심을 둬야 된다라고 하는 것입니다. 그러면 첫째 그 내용을 보십시다. 교회를 살리지 못하는 화석화된 신학에 대해서 반성하자. 바로 이 개혁주의 생명신학의 신학회복 운동은 여기에 있죠. 먼저 나를 돌아보자 라고 하는 것이죠. 지금 우리가 남 쳐다볼 데가 없잖아요. 성경에 예수님께서 말씀하셨을 때 남의 티를 보지 말고 자기의 들보를 보아라. 그저 나름대로 깨우친 바에 의하면은요, 내 티를 보게 되면은 남의 들보를 비교해 보면요, 그거는 나보다 내가 생각하는 내 들보보다 남의 티는 아무것도 아니에요. 그러다 보면 남을 얘기할 게 없어요. 그래서 우리 목회자의 대부분 그래요. 어, 우리는 남을 비방하고 비판하는 일에는 굉장히 능숙해 있어요. 근데 자기에 대해서 엄격하고 자기를 돌보고 자기가 지금 갖고 있는 그거의 심각성과 엄중함에 대해서는 우리가 그렇게 아주 남처럼 생각하는 것만처럼 우리가 적극적이지 못할 때가 있어요. 참 우리가 이런 면에서 과연 하나님이 우리를 보시고 고민하시고 또 하나님께서 괴로워하시는 점이 그게 아닌가 저는 그렇게 생각해요. 기도하다가 제가 느낀 게 그걸 하나 성경을 이 산상수훈에 나오는 그 복음의 진리의 말씀을 생각하다가 제 자신을 돌아보니까 야 하나님께서 나를 보시고 얼마나 슬퍼하시고 얼마나 통탄해 하실까 그렇게 생각을 했어요. 그러다 보니까 아내 영적인 세계 내면에 내가 하나님과 나와의 관계에서 하나님 앞에 섰을 때 나의 영적 생명력에 보다도 충실한 삶을 사는 것이 좋겠다. 제가 그렇게 생각을 하게 되니까 마음의 기쁨이 오고 어, 확신이 오는 거예요. 야, 근데 그렇게 생각하는데 이제 우리 이거 개혁주의 생명 신학 우리 그 신학 회복 운동이 그거를 착 이렇게 선을 거 주셨잖아요. 참 감사해요. 이거요. 저는 이 개혁주의 생명 신학 7대 실천 운동이요. 남에게 잣대를 대지 말고 먼저 나를 돌아보자. 이거 우리는 지금까지 가시적인 것만 많이 추구하고 가시적으로 나타난 걸 가지고 실적을 가지고 그 가시적인 것만 가지고 그 사람의 질은 그게 아닌 본질은 그게 아닌데 자꾸 그거를 평가할 때가 얼마나 많습니까? 우리는 먼저 이 아마 우리 목회하시는 우리 목사님들 대부분 여기 계시지만은 사실 목회 현장의 본질이 그게 아닌가 이런 생각이 들었습니다. 예, 성경 말씀에서 그렇죠? 음, 회기에 예, 그러다 보니까 소망이 없는 거죠. 그러면 이 교회가 어, 이 생명이란 이 정체성을 좀더 생명력을 우리가 갖기 위해서는 어떤 것이 필요한가라고 하는 거죠. 거기 내용을 갖다가 간단히 이렇게 정리해 보면 이렇게 이 다이아몬드 형태로 이렇게 보게 되게 되면은. 예, 첫째 제일 중요한 게 신학이 가장 중요한 거는 하나님의 예, 실제를 확신하는 거예요. 제가요 백석대학교에서 수요일 날그 학생들한테 수업을 했어요. 수업을 했는데 저는 첫 시간을 강의하는 게 개혁주의 생명 신학이 무엇인가 이걸 얘기하고 그 다음에 4학년 학생들에게는 얘기하는 게 있어요. 여러분 딴 대학원 가지 말고 백석대학교 대학원으로 가야 된다. 왜냐? 개혁주의 생명신학이다. 앞으로 개혁주의 생명신학은 화석화된 신학에 앞으로 하나님 방향 제시한 것이고 여러분들이 그거를 통해서 그 삶을 실천하면 여러분들에게는 놀라운 하나님의 역사가 일어날 것이다. 제가 그 얘기를 꼭 해요. 그런데라고 하는 사실은 실학적으로는 이론적으로는 그게 표현할 수가 있지요. 
근데 하나님의 실제에서 제일 중요한 건 뭐냐면 하나님을 만나는 거예요. 이게, 이게 제일 중요한 겁니다. 여러분들 잘 아시지만 베너라는 책이 어떻게 나왔는가 여러분들 잘 아시죠? 그 류, 올리스라고 하는 사람이 그 책을 쓰게 되었는데 어, 그분이 어떤 사람이냐면 남북전쟁에도 참가한 전, 장군이었고 또 멕시코 전쟁을 승리로 이끈 장군이에요. 그리고 그 사람은 장군이자 크리스찬이자 어, 아주 굉장히 예, 훌륭한 사람이었어요. 그런데 그분이 교회에서 신앙생활 하면서 목사님 설교를 들어요. 근데 설교를 들을 때 그가 찾은 거는 목사님이 설교한 그 말씀 중에 가장 멋있는 것만 글을 쓰는 거예요. 그리고 글을 쓰는 거를 어디다 새겨 쓰냐면 자기가 연설하고 그럴 때 그거를 인용해서 쓰는 거예요. 그런 사람이었어요. 그런데 이 월리스가 그분이 이제 그 전당대회, 공화당 전당대회에 가다가 그 당시에 무신론의 대표적이었던 로버트 잉거솔이라는 사람을 우연히 만나요. 거기서 이제 이야기를 하는데 어, 인고솔이라고 하는 사람이 이제 이런 저기 하다가 뭐 당신은 뭐 이렇게 교회에 대한 얘기가 나온 거예요. 그랬더니 그분이 뭐라고 얘기하는 거 아니? 월리스한테 당신은 크리스찬입니까? 어, 내 교회 다니고 하나님 말씀 드리니까 내가 교회 다니고 예스! 그렇게 되는 거예요. 그 다음에 두 번째는 뭐라고 해? 당신은 하나님을 보았습니까? 대답을 못 하는 거예요. 그러자 거기서 인고솔이라고 하는 사람이 그 이야기를 하는 거야. 무신론에 대한 이야기를 하는 거야. 그때 그 소리를 들었을 때 자기가 하나님을 만난 체험이 있고 또 하나님을 보았다는 확실한 이 증거가 있었다고 한다면 당신이 말이 틀렸습니다. 내가 본 하나님, 내가 본 예수님은 이런 분이십니다. 한마디도 못쓴 거야. 그리고 나서 말도 못하고 돌아왔다가 집에 와서 보니까 내가 지금까지 교회 다니고 이 했던 것이 과연 바른 신앙이었는가 라고 하는 것을 자책을 한 거예요. 그래서 그 사람이 역사적인 그러면 예수님은 어떤 분이신가 라는 것을 그가 성경책을 보고 역사적 고증을 이렇게 쓰다가 거기서 누구를 만났는 거 아니 예수님을 만났어요. 그리고 그가 쓴 책이 바로 베노라는 책이에요. 베노라는 책이죠. 그와 돼가지고 아마 우리 성탄절이나 아니면 은 부활절 되면 은뭐 영화로 많이 보여주잖아요. 그거였어요. 그게요. 우리 여러분들 하나님 보고 하나님 만난 사람 어우 또 그러잖아요 어떤 사람은 이런 말 성경으로 아니 하나님 만나면 다 죽는 하나님 보면 그게 죽는다고 출애굽기 얘기했는데 나는 죽기 싫어서 안 본다고 그런 사람이 있어요 네. 우리 여러분들 제일 중요해요 성경을 읽을 때 성경을 볼때 거기서 하나님 만나야 돼요 네. 네. 그런데 중요한 건 이거 아셔야 돼요. 우리 그 보통 일반적으로 성경과는 이렇게 돼 있어. 성경 안에서 하나님을 보는 사람이 있어요. 이런 게 있고요. 또 하나는 뭐냐면 성경에서 하나님을 발견하고 이것을 계시하신 하나님을 보는 사람이 있어요. 하나님의 실제를 보는 거예요. 전자가 전자는 부분적 영감서를 주장하는 신종통주의자들의 견해고 어, 이거는 우리 우리 개혁교회가 추구하는 성경관이에요. 성경을 보면서 그거를 계시하신 하나님을 볼수 있고 그 하나님을 전할 수 있고 그 하나님을 만날 수 있기를 바랍니다. 신학이 그거예요. 하나님의 실제 하심. 이게 우리 크리스천이 가장 중요한 출발이에요. 그러나 중요한 건 어떤 거죠? 하나님을 알아요. 그러나 중요한 거는 예수님을 통한 그 십자가의 복음을 통한 구속의 확실한 체험이 없으면 진정한 하나님 만나지 못한 거예요. 여러분들 기독교 본질에 보게 되면 바울 서신이 그런 얘기하죠. 특히 이제 갈라디아 와서 같은 교회 보면은 이 사도군 사람에게서도 아니하고 사람으로 말미암지 아니하고 그쵸 주 예수 그리스도와 그를 죽은 자 가운데 살리신 하나님 아버지로 말미암아 사도 된 바울이라 이렇게 얘기했잖아요. 이건 뭘 얘기하느냐? 기독교 본질이 있어요. 기독교를 믿는다고 하는 사람은 예수 그리스도의 십자가의 그 권능과 부활의 권능을 믿고 그의 힘을 힘입어 나가는 것이 참 믿음이에요. 그런데 우리는 어떻게 되느냐 하면 하나님만 믿으라요. 막연하게. 그러나 그 하나님의 십자가의 은혜와 십자가의 권능과 그 십자가의 진정한 사랑을 우리가 느끼지 못할 때가 너무나도 많아요. 기독교 본질은 거기에 있어요. 그러니까 여러분들 요한복음 1장 5절에 보면 빛이 와 빛이 어둠 속에서 빛나고 있지만 이게 원래는 비추고라는 말도 빛나고 있다 그게 맞는 말이에요 빛나고 있다 그러나 그 어둠이 빛을 깨닫지 못하였다 이게 뭐냐 유대교죠 유대교가 그래요 유대교는 뭐냐면 
예수 그리스도를 믿지를 않아요. 한복음 15장에 보면 나는 포도라며 너희는 거지 너희가 내 안에 내가 너 안에 있으면 내가 무엇인지 구하면 내가 내게 내게 구하라. 그래하면 내가 이루어주리라. 그렇죠? 아버지와 나는 하나이다. 예수 그리스도께서 이 땅에 오신 것은 아버지 예 하나님을 계시하기 위해서 오신 분이 예수님이세요. 그리고 그 구속적 사실을 우리에게 적용하고 그 권능을 통하여 하나님의 백성으로 생명 있는 사람으로 거듭나도록 우리 주님께서 십자가에 달려 돌아가시고 놀라운 역사를 이렇게 주시게 된 줄로 믿습니다. 그러니까 하나님을 만나는 거예요. 하나님의 실제. 그 다음에 뭐냐면 이 구속적 사실의 이 체험이에요. 이거 굉장히 중요한 거예요. 여러분들 그 교회 왜 다니시냐 그러면 여러 얘기를 해요. 딴거 없어요. 예수 왜 믿냐? 구원 받기 위해서요. 예수 왜 믿느냐? 지옥 안 가기 위해서요. 여러분들 교회 열심히 다니고 헌신하고 봉사하고 끝내는 나중에서는 지옥 가면 어떻게 될 거예요? 그런 의미가 없잖아요. 그런데 요새는 어, 이 교회의 목사님들 메시지가 다 훌륭하시지만 좀더 아쉬운 것은 뭐냐면 이 지옥이라고 하는 여러분들 끝내 인생에서 끝나서 다 세상에 얻어서도 그 영혼이 구원받지 못하면 그 아무것도 의미, 의미가 아니잖아요. 교회에서 우리가 목회활동을 다 해서 했는데 결국 그 사람이 이 지옥에 떨어졌다고 한다면 그 목사님이 그거를 느끼고 보는 순간에 얼마나 허탈하겠어요. 여러분들 교회에는 이런 사람이 있어요. 봉사들에도요. 진짜 예수 안 믿는 사람이 있어요. 제가 우리 스승 가운데서 어떤 분이 계시냐면 대명준 목사님이 계세요. 아마 돌아가셨어요. 2000몇 년도에 돌아가셨어요. 그분이 저에게 가르친 게 목회학이었어요. 근데 그분이 어디냐? 남대문교 아시죠? 예, 이제 서울역 대우빌딩 뒤에. 옛날에는 대우빌딩 없을 때그 교회가 보였어요. 근데 그게 잘 알게 된 이유는 뭐냐면 거기에 이제 김치선 목사님이 제가 다녀는 학교의 설립자이시고 또그 후임자로 배명준 목사님이 오신 거예요. 그런데 그 배목사님이 자기가 목회할 때 가장 두 가지가 고통스러운 게 있었다 그랬어요. 하나는 박태선이가 나온 거고. 무슨 말씀 아시죠? 네, 원래 이 배명준 목사님 교회의 집사였어요. 박태선이가. 그리고 그 사람이 나중에 그 기도원에 가서 의뢰받 그 얘기를 갖다가 막 치니까 막 배명준 목사님 좀잘 포용하고 잘 이해시키려 텐데 이, 그, 그걸 갖다가 어, 이렇게 막탁 너무 강하게 얘기를 했지요. 그이 양반이 이제 죽대가 없으니까 창천교에 가가지고 장로가 되고 그리고 이제 남산 집회에 거기 가가지고 있었던 얘기인데 그 얘기는 제가 안 할게요. 자, 그래가지고 이제 그, 그분이 하나가 있고요. 또 하나는 뭐냐 하면 교회 권사님이에요. 거기 이북 사람들이 많아요. 왜냐하면 6.25 때, 어, 사람들이 나왔기 때문에 이북 사람들이 많아요. 근데 어느 교회의 권사님, 그 교회 권사님이었어요. 그래서 그 권사님이 이제 교회 헌신도 잘하고 했는데 그분이 돌아가 임종을 앞두게 됐어요. 그래가지고 임종을 앞두고 갔는데 그래서 목사님이 그 교인들과 함께 가서 예배 드리고 이제 하면서 그 권사님한테 물었죠. 권사님 예수님 믿으시죠? 우리 목사님들 꼭꼭 확인하시잖아요. 임종을 앞두신 분들한테. 그러니까 그 권사님이 눈을 탁 뜨다가 목사님, 저는 예수를 믿지 않습니다. 아, 권사님이 얼마나 어, 기억하니 나는요, 내가 예수 믿어서 헌신한 게 아니라 내가 이국에서 내려올 때 너무 고생하고 그 고생한 사람이 불쌍해서 그 마음에서 내가 교회 봉사를 한 거지 내가 결코 예수님을 믿어서 봉사한 게 아닙니다. 하고 싹 생명이 끊어진 거야. 이걸 보고 그 목사님이 한탄을 한 거예요. 한탄을 한 거예요. 여러분들 진짜 그 영혼 사랑하는 목사님은 한 통곡 가고 고통스러웠던 거예요. 그러니까 그게 너무나도 임팩트가 강해가지고 자기에게 여기 그 느낌이었으니까 학교 강의 시간에도 제자들한테 그런 말씀을 한 거예요. 우리 현장에 저 사람이 착한 열심히 해서 신앙생활 잘한다고 생각하지만 아닌 경우가 있을 수 있다는 얘기예요. 저는 그걸 통해서 이게 그렇게 중요한 거로 그러든가 목사님들 목회한 이 성도들이 생명의 본질이신 예수 그리스도를 멀리하고 
그 어떤 세상의 가치와 목적을 얻기 위해서 교회를 다니고 인간관계를 맺고 하나님 메시지 그저 듣기 좋은 소리만 내가 인용해서 어디 가서 그말 가지고 내가 좀더내 위상이 높아지기 위해서 그 말을 썼다면 그건 의미가 없는 거예요. 배운 그것이 그저 자기가 확실하게 어 체험이나 이런 데 가지 않고 어디 가서 내가 뭐 좋은 말 하기 위해서 저는 오늘 여기서 하면서 제가 그랬어요. 하나님 제가 여기서 하는데 자격이 있습니까? 어 그리고 또 제가 여기 가가지고 제일 중요한 것은 뭐냐면 제가 아니라 이 개혁주의 생명 신학의 실체를 우리 여러분들이 잘 아시고 또 조금이나마 도움이 돼서 진짜 개혁주의 생명 신학이 의도하고 그의 그 본질에 좀 가까이 가서 좀더 생명력 있는 목회를 통하여 하나님의 영광이 드러냈으면 참 좋겠습니다. 제가 그 역할을 조금이라도 감당해 주시면 좋겠습니다. 저는 가려주시고 오직 예수 그리스도만 나타나게 하시고 또 개혁주의 생명 신학의 그 원리가 어, 설리전 목사님에서 나온 거지만 그러나 그거 아니라 성경에서 나온 원리 아니겠습니까? 그래서 그거를 가지고 성경대로 살고 성경대로 돌아가고 기독교 생명력에 예수 그리 생명력이 좀 회복되었으면 참 좋겠습니다. 네. 저, 저 여기서 10분이면 10, 그냥 15분 되면 우리 집은 바로 저기에요. 어, 참 잘됐다 그렇게 생각을 했죠. 왜냐하면 우리 집이 마북동이거든요. 아마 이 마북동 어디인지 모르죠. 워낙 여기에서는 서울 쪽에 가까운 동네고 시청보다도 조금 이렇게 그런 동네이기 때문에 살기는 참 좋은 동네예요. 어, 너무 좋았어요. 너무 좋아가지고. 그래도 우리 총재 목사님께서 오신다 그래가지고, 아이, 그래도 총재님, 내가 존경하는 목사님인데, 그래 내가 목사님보다 늦게 가면 이거 싸가지 없는 사람에 대해서 제가 먼저 왔어요. 그랬더니 다행히도 제가 먼저 왔어요. 저는 이 베들레인 교회가 여기 있는지는 잘 몰랐어요. 모르고, 여기 말고 저쪽 상갈인가요? 거기에 또 베들레인 교회가 있더라고요. 학교 홍보 다니기 때문에 그래요. 저는 저 학교 이제 방학이 되면은요 학교 홍보 다니는데 바빠요. 그러니까 교회 목사님들 찾아가고 교회 집회 있는 데 가요. 요번에도 우리 학생 모집하는데 우리 목사님들 보내주시기 바랍니다. 그게 개혁주의 생명신학 실천하는 거예요. 왜 개혁주의 생명신학 하는 사람을 잘 키워서 이 기독교 본질, 그 다음에 예수님의 생명 있는 종들을 키우는 게 그거 얼마나 큰 기여를 하는 거예요? 12월 22일까지 1차 모집이에요. 내년 2월 달까지 모집만 잊지 말고 그 전단지 보고 좀 보내주시기 바랍니다. 대답도 안 하시네, 그런 거. <웃음> 할렐루야. 예. 네. 자, 이렇게 되는 거예요. 그 다음에 이제 세 번째는 뭐냐면, 이 실제 했더라도 그 신앙이 잘 자랄 수 있는 건딴게 아니에요. 이게 성경. 그 다음에 우리 성령을, 이 성경을 통해 말씀하시는 성령. 그 다음에 기도예요. 여러분들 이모델에서 사장 하나님의 어, 지으신 모든 것이 선함에 감사함으로 받으면 버릴 것이 없나니 말씀과 기도로 거룩하여 지니라 할렐루야 우리가 기도 우리 그 개혁파 신학에서 주장하는 게 뭐냐면 우리가 하나님의 은혜 받는 수단이 있어요 그게 공적인 수단이 하나님 말씀과 성례전이고 사적인 수단이 기도예요. 그러니까 하나님께서 공적으로 내려주시고 기록하였던 영감된 정황구원 하나님 말씀을 우리가 받고 그 다음에 우리가 또 하나는 뭐냐 이 성령님을 의지하면서 우리가 기도하게 될 때에 그 신앙이 온전해야 돼요. 여러분들 하나님의 실제를 믿고 구속적 사실을 체험해야 돼요. 성경과 성령님 의지하지 않고 기도하지 않고 무릎 꿇지 않는 성도들에게는 생명이 여기 충만하게 임하지를 않습니다. 이걸 우리들이 잘 기억하셔야 됩니다. 이 그리고 또 하나는 에, 에 뭐냐고 하면은 이게 뭐냐면 이 현실 생활에 에, 이 참여하는 삶을 에, 살아야 돼요. 우리 어, 예수님 믿는 이 사람들의 핵심적인 게 뭐냐면은요. 이 현실 삶의 변화가 와야 돼요. 그리고 뭐냐면 우리가 제일 중요한 게 지속적이죠. 이 지속적인 자기 개혁이 필요합니다. 우리가 신앙생활도요. 늘 자기를 돌이켜보고 하나님 말씀 보아서 아 내가 이거 벗어났으면 빨리 돌이켜서 회개하고 그 정해진 길로 가는 거예요. 아멘. 이게 우리가 신앙생활에 있어 아주 이 크리스찬들의 이 개혁주의 생명신학이 추구하는 이 생명 있는 영성이 바로 여기에 나오죠. 또 뿐만 아니라 자기 부인이에요. 이 자기 현실을 살면서 제일 핵심적인 게 자기 부인이에요. 여러분들 이 자기 부인은 자기를 자악하는 그게 아니라 하나님 앞에 볼땐난 아무것도 아니에요. 
늘 자기를 부인하고 자기가 무너지고 그래서 옛날에는 우리 부흥회 할때 목사님들이 깨져야 된다 그랬잖아요. 많이 깨졌잖아요. 근데 요새 목사님들은 깨졌다 그러면 은좀 점잖지 못하다는 이야기를 하긴 하지만요. 은이 모든 덩어리가 완전히 가루처럼 되면 은 옛날의 모습대로 살아갈 수가 없는 거예요. 예를요. 그 다음에 자기 십자가를 지은 거예요. 부인한 사람이 자기 십자가를 지어야 되고 희생과 봉사의 삶 그리고 핵심적인 게 뭐냐면 은 십자가의 정신을 가장 잘 이해한 사람이 용서 이 화해를 해야 되는 거예요. 이런 말 있잖아요. 기독교에서 그 크리스찬들이 고발이 제일 많다고 그 중에서 목사님들이 고발이 더 많대요. 그리고 목사님들은 한번 하면 은 치킨게임이잖아요. 확 치킨게임 뭔지 알죠? 둘이서 오는 거야. 네가 부딪혀가지고 네가 죽냐 내가 사냐예요. 이게, 이게 참 위험한 거예요. 그렇지만은 또그 나름대로 확신과 예, 뭐 교리적이거나 진리는 모르지만 삶 속에서 살아가는 어떤 방법이라고 한다면 이건 대립할 필요가 없어요. 그래서 내가 우하면 내가 좌하리라. 이것이 그러니까 보세요. 로시 복을 받았어요. 아니면은 아브라함이 복을 받았어요. 그렇죠. 이게 바로 용서와 화해의 삶이에요. 결코 용서하고 화해하는 게 손해일 것 같죠? 아니에요. 하나님이 더 깊이 들어서시고 하나님이 더 사랑하시고 하나님이 축복하시는 통로가 된다는 사실입니다. 그래서 우리가 이 내면의 이 내적 성령 충만 그것이 바로 생명력 있는 크리스천의 삶인데 그것이 바로 우리 개혁주의 생명신학은 하나님을 만나서 하나님의 실제 구족적 사실을 체험하고 그 다음에 말씀과 성령을 통하여 늘 기도하고 현실 생활에 참여하면서 우리가 지속적인 자기 개혁을 위하여 우리가 힘써야 된다. 그러면 또 이제 물어보죠. 너는 어떠냐? 예, 저 그렇게 하려고 노력하고 있습니다. 저 그렇게 하나님 앞에 대답을 해요. 미흡하지만, 미흡하지만은 그래도 하나님 그렇게 살려고 많은 노력을 하고 있습니다. 제가 깨우치지 못한 거 있으면 하나님 말씀과 성령을 통해서 저에게 말씀하여 주십시오. 하리게 기도해요. 그러면 참 하나님의 은혜 감사하죠. 제가 이렇게 말하지만 또 제가 하나님의 깊은 하나님 마음을 이해하지 못하고 깨달을 때도 많아요. 그때는 하나님께 성령께서 감동을 깨우쳐주시면 무릎 꿇고 하나님께 간절히 기도하는 거죠. 예, 그러니까 참 이것이 바로 우리 개혁주의 생명신학에서 말하고 있는 아주 핵심적인 이 화석화된 믿음이 보다 생명력으로 돌아서는 하나의 예, 과정이다 이렇게 어, 생각을 하는 것이죠. 이 삼, 이렇게 이, 이 진정한 이 개혁주의 생명신을 말하는 이 영성이 회복된 사람에게는 어, 네가 아, 다섯 가지 종류가 있어요. 그게 뭐냐면은요. 영어로 써서 미안합니다만 좀 제일 이해하기 쉬워서 그래요. 예, 이렇게 예, 저는 WC WC 하면 생각나는 게 뭐예요? 어, 그 다음에 DBS 이렇게 W 이거 이기는 거예요. Win 예, 우리가 내적 생명력을 위해서는 이 예수님의 십자가의 능력을 보혈의 피로써 자기 죄를 이겨야 돼요. 죄는요. 십자가의 보혈의 능력이 아니고서 그리스도의 생명력이 아니고서는 그 죄를 이겨낼 수가 없어요. 이 자신을 이겨야 돼요. 남한테 이길 생각하지 말고 자기 자신을 먼저 자기가 극복할 수 있어야 돼요. 그 다음에 사탄의 권세 그 다음에 세상 이거를 바로 용서와 화해를 통하여 승리하는 삶을 살아야 돼요. 이 C라고 하는 컨사로 데이트라고 그래가지고 이거는 뭐냐면 구치다 공고히 하다 통합하다 말씀으로 돌아가자는 얘기예요, 이거는. 말씀으로 돌아가야 돼요. 그리고 기도하고, 그 다음에 영적 생명 운동하고, 말씀과 성령을 통한 우리의 진정한 기도. 그 다음에, 이거는 디사이플이던데, 디사이플은 제자 정신이죠. 자기 부인의. 여러분들 누구든지 나를 따르려고 든그 주님의 제자 아니에요? 자기를 부인하고, 자기 십자가를 지고, 나를 쫓을 것이다. 여러분들, 이 부활, 헌신 이것이 바로 예, 생명을 살리는 사람이고 비는 비를 트지요 교회를 세워야 돼요. 예, 우리 개혁주의 생명 신학이 원하는 것은 교회를 살리자, 이 교회를 세우자 하는 얘기예요. 예, 그리고 어, 이 성도의 믿음을 세우고 그 다음에 이, 이 성도의 믿음은 가장 핵심적인 게 오늘 이 교회의 문제가 어떤 거냐면요. 성도 이 사탄이 그 
어, 우리에게 그, 도전하는 게 제일 중요해요. 교회에서 예수 그리스도를 분리시키려고 그래요. 그 다음에 성도의 개인의 믿음에서 그리스도를 분리시키는 거예요. 그리고 예수 그리스도와 성경을 분리시키려고 그래요. 자, 여러분들 교회에서 예수님이 없는 교회 아니죠. 그렇죠. 여러분들 자기 마음속에 그리스도가 없는 분리된 삶은 성도가 아니죠. 그렇죠. 여러분들 성경에서 예수 그리스도를 발견하지 못하면 성경을 제대로 보는 게 아니에요. 성경 보고 예수님 만나야 돼요. 예수님 만나면 영생이 보이는 거고 영생이 보이면 내가 어떤 삶을 살아야 될 것인가에 대한 그 깊이 있는 이 성찰이 들어오게 되는 거예요. 그래서 우리가 그거 그 다음에 S는 뭐냐면 샌드 보내는 거예요. 생명이 있는 사람을 보내는 거죠. 그래야지 그분이 전도하고 내가 예수님을 알지도 못하고 내가 죽었는데 어떻게 그 사람에게 살아계신 예수님을 말할 수가 있겠어요. 요한 삼서 요한 삼 요한 일서에 아들이 없는 자에게 아들이 있는 자에게는 생명이 없고 생명이 있고 아들이 없는 자에게는 생명이 없는 이로 중요한 거예요. 그래서 오늘 우리 저 가장 핵심적인 게 뭐냐면은 예수 그리스도. 여러분들 그 어, 이사야서에 우리, 우리 설정 목사님께서 신학적인 기초와 바로 어, 이 그, 예수 그리스도가 우리의 신앙의 주춧돌이라고 하는 거. 시온만 돌이요. 내가 시온에 한 돌을 세웠나니. 그쵸? 예, 그 사람은 급한, 급하게 핍절되지 않냐리라. 이 말씀을 해주셨어요. 그러니까 예수 그리스도. 이참 중요한 거예요. 우리, 어, 목회하실 때도요. 너무 힘들면은 예수님이 안 보일 때가 있잖아요. 한순간이라도 우리가 예수님을 만나고 예수님을 행하는 그런 믿음이 우리들에게 꼭 중요한 것이다. 이렇게 우리들이 잘 보았으면 좋겠습니다. 자, 그 다음에 우리 이 페이지에 신학은 학문이 아니고 생명의 복입니다. 라고 하는 것이죠. 거기 한번 봅니다. 백석대학교 설립자 장정현 박사님이 제창한 신학은 학문이 아니다. 라는 모토는 성경이 말하는 신학의 본질을 회복하자는 즉 생명으로서의 신학 영생으로서 신학을 하자고 하는 거예요. 일차적으로 쉽게 신학이 왜 학문이 아닌가 그거에 대해 간단히 설명을 해드린다고 한다면 자 학문이라고 하는 것은 뭐냐면요. 은 모든 것을 연구의 대상으로 삼아요. 학문. 그래서 연구하면 그게 되는 거예요. 학문, 학자들이 바로 그런 역할을 하잖아요. 그런데 우리가 중요한 것은 뭐냐면 신학이 일반 학문과 근본적으로 다르다는 것을 잘 봐주세요. 그러니까 일반 학, 그 연구 대상으로 삼아요. 그러나 신학은 어떻게 되는 거 아니? 하나님을 연구 대상으로 삼는 게 아니에요. 하나님을 뭘로 보는 거예요? 믿음의 대상으로 보는 거예요. 믿습니까? 예. 그러니까 연구의 대상과 믿음의 대상은 다른 거예요. 그래서 신학과 학신학은 학문이 아니라고 하는 것은 바로 여기서부터 출발이 돼요. 가령 여러분 이 곤충을 자기가 믿기 위해서 연구하는 곤충학자들이 있어요. 의학이 병을 고칠 때그 어떤 세균을 연구할 때 아우 그 연구함으로 자기가 그걸 믿으려고 하는 건가? 아니죠. 우리가 핵심 이걸 알아야 돼요. 왜 신학이 학문이 아닌가? 그거는 뭐냐면 어떤 논리성이라든가 체계성 이걸 무시하는 게 아니에요. 그 근본 정신, 그 본질은 하나님을 잘 믿게 하기 위해서 신학의 출발이 거기서 나온 거예요. 신학이 거의 체계가 거기서 나온 거예요. 이 처음에 신학이 쭉 나오다가 우리가 무엇을 가르쳐야 될 것인가? 그 과정이 여러분들 정경 형성의 역사잖아요. 그 다음에 그러면 우리가 이 교회에 이런 이단들이 많이 들어왔는데 어떤 것이 진리인가를 구별하기 위해서 그 진리를 구별해주고 바로 알게 하는 것은 하나님을 더잘 믿게 하는 거예요. 아, 네. 교회를 세우고 믿음을 세우기 위해서 이 신앙이 생겨난 거예요. 아, 네. 그렇기 때문에 우리가 이런 점을 보시고 신학이 학문이 아니다 라고 하는 것 우리 설정 목사님이 착 발견한 거는 탁월한 거예요. 굉장한 거예요. 이거는 보통 깨우침과 보통 성찰이 아니에요. 어, 오늘 이런 점에서 우리가 봐야 돼요. 또 하나 보실까요? 또, 그러면 이 예수 그리스도를 믿게 하고, 그렇죠 그리고 근극적으로 뭐냐면 예수님을 통한 내세와 구원과 영생이에요. 
이런 일반 학문이 여러분 내세를 말합니까? 아니죠. 일반 학문 연구를 통해서 구원과 영생을 말하나요? 아니에요. 그리고 믿는 자에게 주시는 구원은 하나님의 은혜의 선물이다. 이것이 이 우리 신학이 보는 거예요. 자, 그런데 일반 학문은 수명이 있어요. 그러나 우리의 믿음의 대상인 하나님은 수명이 없어요. 영원 무궁하신 하나님. 이거예요. 그리고 학문은 언젠가는 수명을 다하여 소멸해요. 없어져요. 그를 끝날 때가 있어요. 그러니까 여러분들 학설들이 나오잖아요. 무슨 학설, 무슨 학설, 무슨 학설. 이거는요. 그 수명이 있다고 하는 사실이고요. 그 학설이 나왔다면 여러분들 아셔야 돼요. 거기 미치지 마시고 아 이게 언제는 끝날 때가 왔구나. 그렇게 생각해야 돼요. 이걸 우리들이 요잘 보셔야 되겠죠. 그리고 하나님은 영원하시며 변함없지만 일반 학문은 이성을 통한 연구 결과이기 때문에 항상 죄의 오염과 오류의 가능성을 가지고 있어요. 그러나 신학의 학문이요 학문이 아니요 생명의 복음이라 할 때는 하나님께서는 성령님을 통해 성경에 계시하셨기 때문에 죄의 오류와 죄의 오염성의 가능성은 전혀 없어요. 그렇기 때문에 우리가 신학을 말하려면 먼저 무릎을 꿇고 기도하고 회개하고 지혜와 계시의 영을 주신 성령님을 철저하게 의지하고 자신을 돌아보고 구원을 주시는 하나님께 감사와 영광을 돌려야 하는 것이에요. 이런 것은 바로 생명을 살리기 위해서 부름을 받아 여러분의 고군분투 하시면 이 헌신하시는 우리 여러 목사님들도 예외는 아니라고 생각을 합니다. 자, 그 다음에 세 번째, 교회를 살리는 개혁주의 생명신학과 실천 운동, 구원 여러분들을 참고해 주시면 되고요. 어, 그냥 넘어 가도록 그렇게 하겠습니다. 자, 그러면 우리가 이 개혁주의 이 생명신학에 근거한 이를 운동이 바로 첫째, 둘째, 셋째 이렇게 운동이 있다는 거꼭 기억해 주셨으면 좋겠어요. 저는요, 이거를 어, 내가 제가 학교에서 어, 이 교목 업무를 봤을 때 에, 가만히 그때 이게 나왔어요. 아 이게 우리만 알고 있어서는 안 되겠다. 그래가지고 예배 학생들 체불 시간에 이걸 했어요. 첫째, 어떻게 해? 둘째, 자자자자. 셋째, 자자자자. 이렇게 해가지고 우리 학교 학생들이 개혁주의 생명신학 실천 운동이 어떤 것인가? 어 그거를 대부분 다 알고 있어요. 그래서 얼마나 제가 감사한지 제가 제가 한게 아니죠. 우리 학부들에게 이렇게 나누어 주는 거 귀한 것이라고 어, 생명을 해요. 그리고 또이 백석에 소속된 우리 지도자들은요, 적어도 백석의 설립 정신, 이 백석의 정신은 학생들에게 심어줘야 돼요. 그걸 심어주지 않으면 사학이라는 존재 가치가 없어요. 우리는 기독교 대학이잖아요. 기독교 대학은 우리 설치 목사님 강조하신 대로. 목사가 세웠다고 해서 기독교에 대하게 되는 것이 아니라 이거예요. 하나님이 함께하는 대학이 되어야 한다는 거예요. 이걸 우리들이 요 깊이 생각을 해보면 참 우리 백석대학교는 하나님이 함께하시는 진정한 대학이다. 그리고 우리 가사도요. 하나님이 함께하는 백석대학교 하잖아요. 나는요, 내가 초등학교, 중학교, 고등학교 교과 수없이 불렀지만은요, 다 잊어먹었는데, 우리 백석대학교 교과는 안 잊어먹어요. 나도 90, 100%가 백석일이 된것 같아요. 얼마나 감사한지. <웃음> 그래서 이, 아, 이런 생각을 제가 많이 하면서, 우리 목사님들도 한번 이거 생겨보면은, 아, 진짜 이렇게 되겠구나 하는 감동을 우리 성령님께서 주실 것이고, 또 하나님의 은혜로 아, 충만하게 되리로 생각을 합니다. 자, 네 번째, 우리 이제 성경으로 돌아가자, 이거예요. 에, 여러분들, 이 성경으로 돌아가자라고 하는 거, 이 성경으로 돌아가자라고 하는 것은요, 이 종교 개혁 당시에 성경으로 돌아가는 거하고는 지금의 성경으로 돌아가는 거는 의미상의 차이가 있어요. 그 왜? 아니, 간다는 의미는 비슷해요. 그런데 차이가 있어요. 어떤 차이가 있냐면요. 자, 이렇게 이해하시면 되겠어요. 뭐 역사로 봐요. 이게 생명의 역사를 이렇게 쭉 오는데요. 이 생명의 역사죠. 이게 창조부터 예수님 오실 때까지 이 생명의 역사예요. 그런데 첫 번째 잘 나왔다가 
옆으로 삐져나간 게 누구냐 하면 유대교예요. 이게요. 왜? 예수 그리스도를 안 믿으니까. 이거 삐져나간 거예요. 기독교는요. 유대교에서 나온 게 아니에요. 하나님의 계시의 역사를 통해서 보면 은 하나님께서 예수님을 보내셨을 때 그들이 회개하고 돌아왔으면 그 보류가 드러날 수 있지만 그들은 옆으로 빼진 거예요. 삼천포로 빠진 거예요. 그 다음에 쭉 오지요. 교회가. 오다가 또 옆으로 쭉 빠져서 내가 보시 바로 1517년이에요. 그 종교개혁이에요. 천주교가 옆으로 생 거예요. 큰 집이 아니에요. 보통 우리가 천주교 신자 전달하면 야큰 집으로 오는 게 나아. 그런 얘기 하잖아요. 아니에요. 옆으로 생 거예요. 그 다음에 쭉잘 왔어요. 이게 개혁주의거든요. 근데 이 개혁주의가 지금 어떻게 되는 거 아니? 생명을 잃어버려가지고 또 옆으로 이건 시들어진 거야. 생건 아니에요. 시들어져가지고 이제 죽으려고 막 그래요. 여기서 딱 이거를 세운 게 바로 개혁주의 생명신학. 할렐루야. 이거예요. 이걸 우리가 확실히 알고 있어야 돼요. 우리가, 우리가요, 이 줄기를 놓치는 거예요. 여러분들 성경에 보면 그 첫사랑을 가지지 못하면 그 첫사랑이 예수 그리스도를 믿었을 때에 하나님이 주시는 간격 그 은혜, 확신 이거 아니겠어요? 거기서 따라오면 끝나는 거예요. 기독교에서 예수님 떠나고 분리시키면 끝이에요. 우리가요, 이적으로 하면서 앞으로 이 시대적인 대안, 앞으로 이게 1, 5대 이 솔라라고 하는 것은 바로 개혁주의 신학이 가장 성경의 원리에 가장 합당한 신학이라고 우리는 믿어요. 가장 성경적이라고 믿어요. 그리고 나서 그러면 이게 죽었기 때문에 뭐냐? 우리 우리가 칠때 실천 운동 하자 이거예요. 이게 이게 굉장히 중요한 거라고 우리가 볼수 있거든요. 그래서 이런 형태로 우리가 가게 되는 것이에요. 그러니까 앞으로 우리는 이 개혁주의 신의 흐름의 생명 신학은 하나님께서 우리 백석을 통해 하신다고 저는 확실히 믿어요. 얼마나 이 기중한 것인가를 우리가 확실하게 나타날 수가 있는 거죠. 그렇기 때문에 우리는 어떻게 되느냐? 생명이 없는 데다가 그리스도의 생명을 부어 넣는 거예요. 그러니까 이 1517년은 천주교회의 기독교 교리의 개혁이라고 한다면 우리 지금 말하는 개혁주의 생명신학은 이 기독교 개혁된 그 교리 체계 위에 그 신앙 위에 뭘 세워야 되느냐? 삶의 개혁이 이루어진다는 거예요. 아, 네. 삶의 개혁. 없는 이 개혁이. 개혁이란 말이 그런 의미로 가는 거예요. 그런 의미에서 1517년의 종교 개혁과 지금 성경으로 돌아가는 거는 맞아요. 그런데 성경으로 돌아왔었어요. 혁명이 일어나면서 물질혁명이 일어나죠. 그 산업혁명이 1차, 2차, 3차가 끝나고 난 다음에 이제 한 2016년부터 뭐가 나와요? 제4차 산업혁명이 일어나려고 지금 난리가 났잖아요. 근데요, 중요한 건 뭐냐면 그 4차 산업혁명이 가지고 있는 공간, 사이버 공간이에요. 전체적인 흐름이. 그러면 사람이 더 미치는 거예요. 요새, 요새 티켓몬인가? 그거 해가지고 뭐 찾아가지고 하다가 찾아서 사고를 하고 그래야 되잖아요. 그런 거예요. 또 요새 아이들이 가상 공간에 들어가면 더 미치는 거예요. 그러니까 현실과 이 우리 그 가상 공간이 되게 혼란이 생기는 거예요. 무섭습니다, 여러분들. 그러니까, 그러나 중요한 건그 생명이 더 없어지는데 이게 바로 개혁주의 생명이 개입해야 되고 개혁주의 생명 신학이 해야 될 가장 시대적인 소명이 거기에 있는 거예요. 어, 우리가요, 이거 참 이제 봐요. 사람 더 미칩니다. 요새 아이들 있잖아요. 우리 집 아이도 지금 남자 아이가 26살인데 이름은 영직이에요. <웃음> 그래, 그래, 그럴 때 내가 환장할 때가 많아. 이 나뿐만 아니라 애들이 게임할 때 보세요. 막 있던 애들이 그 게임에서 한번 붙어서 경쟁의식 붙으면 눈빛이 달라져요. 키워도 찌는 것도요. 그냥 안 눌러요. 이렇게 눈빛이 바뀌어요. 그때는 이게 정, 제정신의 눈이 아니야. 어, 진짜예요. 그리고 딱 끝나고 난 다음에 이제 딱 오면 제정신이 들어오면 그때 이제 쫙 들어오는 거예요. 한번 여러분들 애들 게임할 때 한번 구경해 봐요. 눈이 미쳐 있어요. 반은요, 이게 사탄의 눈빛으로 변해. 저걸 죽여야 되는 거야. 기독교는 살리잖아요. 아, 이렇게 가요. 아. 아, 이를 못해. 어, 그래가지고, 걔한테는 옆에서 계속, 죽여! 
사탄은 물러갈 지어다 도우를 기도해야지 그거 겉으로 했던 아빠 내가 왜 사탄이 아니게 뭐로 할 말이 없고 그렇게 어 이게 너무나도 그런 것들이 많아서 참 그래요 그래서 저도 우리 집에서 신앙 운동 하잖아요 신앙 그, 그, 그 아이가 신앙 회복 운동이지만 예수 생명 주는 게 신앙 운동 그러니까 우리 목사님들이요 그 안에 예수님의 생명을 불어넣어 주는 거 있잖아요 그게 바로 목사님들이 신앙 운동을 하는 거예요. 신학자들만 하는 게 아니에요. 우리 함께 가야 될 것이라고 저는 그렇게 믿습니다. 그리고요, 오늘, 어, 이 내용 중에서, 어, 우리가 중요한 것은 뭐냐면, 거기에 이제 성경이 좀 나왔어요. 저는 이 마태복음, 이 개혁기 생명 신학이 생명 있는 신학이 되기 위해서는 첫째, 신학의 본질성의 회복. 이게 뭐냐? 사람이 떡으로만 살 것이요. 아니요, 하나님의 입에서 나오는 모든 말씀으로 살 것이다. 예, 지금요, 이 세대에서는요, 싸움이 자유와 평등이 지금 싸우고 있어요, 지금요. 자유와 평등, 이게 세계적 흐름이 자유와 이, 저, 뭐냐면은 평등이 싸우는데 이게 그 리무가의 어, 어머니 안에서 이, 이 야국과 애서가 싸우듯이 지금 싸우고 있어요. 자유를 주장하는 사람은 내고 내 것까지, 이게 무슨 걱정이냐 이거예요. 그렇죠? 어, 평등을 주장하는 사람은 아니 우리가 이렇게 해서 믿고 되는데 왜 너만 가지고 하냐 이거예요 똑같다 이거예요 근데요 이 평등의 사조는요 사실은 헬레니즘이 가지고 있는 게 자유의 흐름이라고 한다면 헤브라이즘이 가지고 있는 사상체계는 평등이에요 그런데 이 평등도 세 가지가 있어요 이 일반적으로 하나는 기회 평등이라는 게 있어요 이 민주주의자들이 추구하는 게 바로 이 기회의 평등이에요. 그 다음에 두 번째는 복지 사회를 주장하는 사람은 조건적 평등이에요. 어, 조건적 평등을 제시해요. 세 번째는 뭐가 있는 거 아니? 소유의 평등이 있어요. 이 소유의 평등을 주장하는 게 공산주의예요. 그러나 성경에서 말하는 평등은 영적 평등이에요. 누구든지 하나님 앞에 죄인이다. 그리고요. 누구든지 예수님 믿으면 영생을 얻는 것이다. 할렐루야. 그리고요. 성경에서 말하는 자유의 개념이 있잖아요. 진리를 알지니 이게 평등이에요. 자유케 하리라. 이게 그거예요. 그런데 우리가 중요한 건 평등과 자유. 지금도 보세요. 사회가 전부 다 평등과 자유가 지금 막 싸우잖아요. 지금 혼란한 거예요. 전부 다 무서워요. 그런데 저는 그렇게 생각해요. 이 신학이 가장 핵심적인 게 뭐냐면 우리가 어디에서 그것이 통일이 됐냐 하면요 여러분들 숫자가 상에서 통일이 됐어요 자 보세요 누구든지 예수 믿으면 누구든지 그렇죠? 영생을 얻으리라 자 우리가 하나는 뭐냐면 평등 그 다음에 자유잖아요 지금 우리 저, 이 저, 국가의, 국가의, 국가의 지도자들이 조금만 눈을 봤으면 좋겠어요. 뭐의 싸움이냐? 자유와 평등의 싸움. 그래서 이 자유와 평등의 싸움은 항상 인류가 존재하는 한에 계속 싸워요. 그리고 자유와 평등이 심각하게 대립한 게 국제적인 전쟁이에요. 1차 대전 그 전에 무슨 전쟁 같은 것들이요. 전부 다 자유와 평등의 개념이 충돌하는 데 전쟁이 일어나요. 그리고 역사의 대변혁은 일어났어요. 근데 그 변혁이 400년 만에 왔어요. 1차 세계대전, 2차 세계대전까지. 그리고 2차 세계전에서 지금 올 때까지는 뭐냐면 50년, 60년 주기로 바뀌어요. 지금 그렇게 빨라졌어요. 정보의 양이 요 엄청나게 많아졌어요. 그래서 우리가 이 평등과 이 자유라고 하는 것은 뭐냐면 자 평등은 뭐냐면 누구든지 예수 그리스도를 믿는 자에게는 차별 없이 구원을 주신다. 이게 성경의 진리예요. 여러분들 우리 학교 교훈이 그렇잖아요. 진리를 알지니 진리가 너희를 자유케 하리라. 어, 이거 하나님의 엄청난 위대함 속에서 우리 학교에 그게 나와요. 그러니까 우리 학교가 화이트 블루 무브먼트 아시잖아요. 화이트는 진리를 얘기하고 블루는 자유예요. 이것이 그리스도의 십자가 안에서 통합된 거고 우리 학교의 그 여러 배지 있잖아요. 그것도 그것이 반영이 된 거예요. 굉장히 중요한 거라고 어, 보게 되죠. 그 다음에 여러분들 그리고 우리는 자유가 있죠. 뭐냐? 죄와 사망으로부터 하나님이 자유주셨어요. 그래서 이것이 십자가 안에서 하나가 됐어요. 
그러니까 세 개를 하나로 통합할 수 있고 세 개를 하나로 묶을 수 있는 것이 바로 그리스도 안에 있는 예수 그리스도의 십자가 그리스도의 생명의 역사 그리고 그거를 본래로 돌아가고 하는 가장 중요한 개혁주의 생명신화 참 중요한 일이라고 어, 생각을 하게 됩니다. 에, 그리고 오늘 우리들이 두 번째는 뭐냐면 간단히 설명하고 제가 마치겠습니다. 에, 신학의 충실성 회복이 되어야 되죠. 그게 뭐냐면 하나님이 만들어 놓은 본래 질서가 있어요. 그 본래 질서가 인간이 도전을 하면 그 충실성에서 멀어지게 되어 있습니다. 높은 곳에서 떨어져라. 이게 창조의 질서를 파괴하는 게 사탄의 역사입니다. 자유와 평등의 개념은 십자가 안에서 녹아지고 하나가 된 줄로 믿습니다. 그 다음에 또 하나는 뭐냐면 신학의 순결성에 예수 그리스도만이 구원을 얻을 유일한 이름이다. 어, 이러한 그 출발에서 우리가 신학 회복이 예, 전개가 되고 마지막으로 그 물이 포도주로 그 요한복음에 나오는 7대 이적을 어, 이, 어떻게 우리가 이해를 해야 되냐면은 첫째 영적 본질이 변화된 거예요. 물이 포도주로 변화되듯이 우리의 삶은 포도주가 다시 물로 돌아가지 않듯이 본질성의 회복이에요. 굉장히 중요하죠. 그 다음에 두 번째는 뭐냐면 포도주가 떨어졌다 이거예요. 지금까지 왔었던 개혁주의 개혁신학이 개혁주의 신학이 화석화된 거예요. 떨어졌어요. 근데 두 번째 포도주를 갖다 줬는데 너는 처음 것보다 나중에 더 좋은 것을 내어도다. 분명히 우리 개혁 신학의 그 생명력을 보러 놓을 수 있는 것이 개혁주의 생명 신학인데 앞으로는 우리 개혁주의 생명 신학이 전에 있던 그 개혁 신학의 화석화된 것보다 보다 더 하나님께서 월등하고 맛있는 포도주로 이 시대적인 사명을 잘 감당하게 될 것입니다. 학교에서 2장 9절에 따라서 합시다. 이 성전에 나중 영광이 이전 영광보다 크리라. 그렇죠? 어, 이 개혁주의 신학의 나중 영광이 이전 개혁과 신학보다 개혁주의 생명신학이 더 크리라. 할렐루야. 우리가 개혁주의 생명신학 실천 운동의 본질로 돌아가서 예, 하나님께 영광이 되고 또 우리 목사님들 현장에서 어, 신학의 회복과 이 본질성에 충실한 우리 귀한 목사님들 되시기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 감사합니다. 마치겠습니다. 네.